我们结婚都十多年了，还有一双儿女，小日子过得本来挺幸福的，但是他总是对我不满意，我都不知道该怎么做了。我之前是离异的，跟前夫离婚是因为挣钱吵架，感情不和才分开的。我和前夫还有一个女儿，现在归归我抚养。我和他还有个儿子。我觉得他社会经验特别少，总是听信别人说什么话，他总觉得别人说的对，无论我怎么跟他说，他都不听我的。其实我都是为了他好。他之前总是阻止我出去工作，我干什么活他都不支持我。后来要照顾老人和孩子，就更没有机会出去工作了。你现在他六天才给我一百块钱，这让我带着一双儿女怎么过活？我觉得过日子就应该精打细算，像他那样拆迁花钱，我们家一分钱都存不下来。如果这个家就靠我一个人养活，我觉得这个家就没有存在的必要了。再婚家庭本来关系就很复杂，如今呢，夫妻两人又对对方有种种的不满，这段婚姻还能继续吗？来，有请今天的两位嘉宾，掌声有请。男嘉宾靳先生，四十五岁，来自山东，是一名公司职员，有请。女嘉宾于女士，四十三岁，同样来自山东，自由职业，有请。两位好，主持人好，你好。结婚多少年了？十五六年了。哦，这么长时间了呀？哎，对。那你们这等于女士是第二段婚姻，您是第一段还是第二段呀？我是第一段。第一段。哎，对。有孩子吗？这段婚姻里？有。有孩子。孩子多大了？今年十二岁了。您还之前带了个女儿过来是吗？对，多大了？二十了。这过了十几年了，克服了之前的种种困难，这怎么就过不下去了呢？以前她对我挺好，现在这几年对我特别不好，除了打就是骂，还打老婆呀。我曾经不是想打老婆，她是一些事上以后，我说她两次，一次两次的，她不听。所以，我他还是不乐意，一进门他就守着外人，就说，你就只要给我弄来家，我就给你砸了。我问你个问题啊，先生，不管是做保险还是买织布机，你是不是嫌他花钱去做这个事儿了对？对，不是遗产，遗产是吗？对，就是因为这个。哎，我忽然有一个猜疑啊，就大嫂，大哥不让你出去工作，有没有一种原因是怕你接触外面别的男的，或者接触更多的人？有过胎记吗？有过，嗯，就是去年的去年的时候，我不在家待着没事嘛，我去劳务市场寻思去干点活，结果碰上一个朋友说找司机，他说你们村里开车的很多，说你给我找一个吧，嗯，结果就真的这个给他找着了，结果那那个人就表示感谢，给我打电话吧，中午说你出来吃饭吧，挺热，中午我就说我不去了。那家就喝完酒到我村头给我打电话，说我到你们家村村口了，你们村，你说我能不让人家到家去做的吗？对吧？结果那天他也在家，那男人就提溜礼物去了，去了他们这喝酒说说话多少有点唠叨，就在那里坐了一回。结果人家走了，他就跟我打架，说木磊你怎么着怎么着？我说我怎么着你不也在家守着了吗？他说你怎么着了？就说那个人不不算好。男的是吗？哎，对，你在家守着，我能干出什么事？嗯，是吧？这领到家了，你才猜忌人家呀？不是，他有别的事，就说是前段时间他那个手机上有有其他的那个啥那个电话吧？有其他男人的电话。哎呀，我就我也挺反感。女士，你看啊，你帮别人个忙，老公觉得不放心。对。有男人的电话，他也极度的不安全。他是不是对你特别的不放心啊？以前我都说不上来，就是这几年，也许他用不着我了吧？有你没你是一个样，我老是觉得是这样。为什么说用不着你了呢？以前因为他爸妈都不能动弹，全部来照顾。嗯，我在家就说，这这是一天都出不去。照顾他的父母、哎、公婆。对对对。所以现在公婆是去世了。哦，把两位老人都伺候走了。哎、对对对。所以你觉得他认为你没有什么太大价值了？对，跟他一说话一谈钱，他就跟你吵架。哎，你们家这钱是谁管呢？他啊，他管钱呀、啊？对，他不给我。
哎，她是家庭妇女，你不让她出去工作，你还不给她钱？我不是我不给她钱，我给她钱，就说就说就是。你给她多少钱呀、啊？一个月？有时候给她就说不到一千，有时候七八百、五六百。一个月给你五六百，有时候都不到。那你这怎么过呢？吃饭啊什么怎么办？现在女人能干活了，有多少给我千了八百的让我花，就因为她不尊重我，所以心挺伤心的。你打算怎么办？离婚吧。打算离婚了？对，这可已经是第二段婚姻了。对吧？不想了，真的。先生，我问你啊，你老婆说了这么多，哭了半天，想跟你离婚，你想离吗？我不想离，他离了婚以后还不知道走到什么境界，弄不好还比现在还苦。外面的世界就是就很精彩，但是陷阱很多。你怕老婆出去受伤害？对。好，眼下情况该怎么办？听听老师怎么帮助你们吧，好吧。好。来，我们一起进入丘比特问卷。我进来先看这大嫂的发色，很流行的发色。那我首先我感觉她不是在一个农村的这样一个家庭留，还她这个发型很时髦的其实。然后听她上来刚开始讲的这些，我首先第一个定论，我觉着大嫂是一个不安分的一个人，她是一个想出去看外面的世界。他觉得他还什么年纪突然萌发了，我想到外头世界看看的心也都没错。但你不能因为你想去外边的世界，就开始诋毁跟你一起过了几十年的人，他之间对你付出的恩情。咱做人要厚道。涂磊老师，你想想看，在农村一个女人二婚，找一个男人头婚。这样的大概的形式应该是这个女人呢，因为二婚的原因，身价已经跌了。但一个男人三十岁还没有着了媳妇儿，肯定家庭条件不好。正如你所说，他的父母都是病卧在床，所以你们的婚姻的结合情况都不像正常的婚姻当中彼此那么的相爱，那么的喜欢对方。你们婚姻结合的基础是妥协。他妥协于贫穷，你妥协于二婚，所以你们才走到一起。最初，彼此因为妥协而认识到自己目前的处境，还是相安无事的，都有点自卑吗？我是二婚，算了，就过日子，不折腾了，好好伺候二公婆。我嘛，家里反正也穷，好不容易落一了媳妇儿，虽然是一二婚的，但是好歹结了婚。还有了一儿子，所以最初的十九年是相安无事。但当这十九年过了之后，你那颗喜欢折腾的心又开始了。啊，你比如说说两点，第一点说就是出去做事儿。你有没有发现，其实这个大姐是个全能型人才？你看她做推销可以，对吧？她还可以做劳劳务中介，还可以帮人介绍工作。他还有一门手艺，会做织布。从这三点来说，其实他挺适应当下的市场的潮流和发展。当然，任何事情都有风险。但是呢，这个男人，他内心会感觉到你有些不安分，觉得你是样样都能。他怕你这颗折腾的心一旦折腾起来，他无法控制，所以他老是说你不行。而在生婚姻生活当中，大部分。老婆，我错了，以前不应该就是这样对你，你请你原谅我。看你以后的改变吧，真的对你挺失望的。你只需大声说一句话，老婆，老婆，我爱你。老婆，老婆，我爱你。来，请亮灯吧。他这一场终于说了一句普通话。这个先生流泪了啊！我相信不管他对待你的方式，让你怎样的觉得不如意，但他爱你，是让你最满意的。所以生活的方式我们可以调整，只要我们心中的爱还在那儿。两位请回去吧。
请关门。说婚姻当中呢，两口子是要同步成长的，一个的步伐太快，接受新鲜事物；一个步伐太慢，传统保守。怎样才能步调一致？是咱等等落后的，还是把落后的甩了？还是说走得快的快点走，走得慢的咱也慢慢跟着？这就是婚姻当中男女需要去探究的方法。两位经过思考之后。将做出怎样的最终抉择呢？请开门。你可以过去了，快点跑吧。可以跑，现在可以过去啊。来来，到我们场中间啊！女士出来了，想明白了吗？想明白什么了？跟老公说一说。还是在一起。好、哦。多朴实的一对夫妻哈！来，有请我们的小花童。谢谢，来谢谢给安。今天好好表现啊！希望这是你们婚姻新的开始，好不好？好来，我们共同见证这对夫妻的浪漫时刻，一起来见证吧。嗯、多抱一会儿。嗯、该亲了、嗯，该亲了，不能亲后脑勺。让你亲的是嘴。亲嘴，继续。哎呦！继续继续。哈哈哈哈哈！好，请亮灯，先生。嗯。要保持一倍虚，这是一倍虚呢，为爱情保卫战专门设计的白色恋人系列，送给你，希望把自己打扮得漂漂亮亮的，要让老婆美啊，好不好？好，来，牵着手，幸福的回家吧，不许打人了啊！好好好。<笑>